Kitu cha somo la leo kinasema kuna watu Mungu huwachagua kwa makusudi yake. Kuna watu Mungu huwachagua kwa makusudi yake. Em tufungue kwa maandiko tena kwenye kitabu cha Warumi. E, kitabu cha Warumi mlango wa tisa hasa. Habari za uchaguzi uchaguzi wa Mungu zimeelezwa pale kwa ndani na sehemu nyingi ya kwenye Biblia. Um, tufungue pale kwa maandiko anasema msari ule wa kumi mpaka wa kumi na tatu mkini hata mpaka wa kumi na sita tuanzia kumi mpaka kumi na sita ni sehemu kubwa maandiko anasema hivi wala si hivyo tu lakini Rebeka akiisha kuchukua mimba kwa mume mmoja naye ni Isaka baba yetu kwa maana kabla hawajazaliwa wale watoto wala hawajatenda neno jema wala baya ili lisimame kusudi la Mungu la kuchagua nasikia habari za Mungu kuchagua si kwa sababu ya matendo bali kwa sababu ya nia yake yeye eh, nia yake aitaye aliambiwa hivi mkubwa atamtumikia mdogo kama ilivyoandikwa nimempenda Yakobo bali Esau nimemchukia msali ule wa 14 na kuendelea nasema tuseme nini basi kuna udhalimu kwa Mungu hasha maana anamwambia Musa nitamrehemu yeye ni mrehemuye nitamhurumia yeye ni mhurumiaye basi kama ni hivyo si katika uwezo wa yeye atakaye wala wa yule apigaye mbio bali wa yule arehemuye yani Mungu tunapaisha hapo tunaona kwamba bila bila Okay, kabla kwenda kwenye ufafanuzi ngoja ni nieleze ni, ni tuko sehemu gani ya maubiri. Hii ni naweza kusema ni sehemu ya saba. Ya tumekuwa tunahubiri maubiri yanayohusu eh, watu wanaoingia kwenye uzima wa milele na kinyume chake watu wanaopotea katika jehanamu ya Mungu. Ilikuwa inaitwa eh, series ya masomo au mfurizo wa, mas, wa masomo inaitwa uzima wa milele. Na katika hayo masomo sita yaliyotangulia leo ni somo la saba tulithibitisha kwa maandiko mengi kabisa na uzuri wa masomo huwa hayapotee tunaweka YouTube tunapatikana na Facebook kwa mitandao mbalimbali eh tulizibisha kwa maandiko kwamba Mungu hachagui ni nani apotee ni nani aokolewe eh au masomo sita moja kwa tofauti na jingine kwa wakati tofauti yote yalikamilisha hoja kubwa kwamba eh, kupotea kwa mwanadamu na kuokolewa kwa mwanadamu hivyo vitu Mungu aweka mikononi mwa mwanadamu wenyewe. Eh kwamba mtu atakapokuwa maisha yake uzima milele, atakayeishi kwenye hukumu, eh atakayokuwa kwenye kifo cha hukumu, atakayeishi kwenye uzima milele, ilo eneo Mungu hakuliweka kwake. Eh amelia ameliweka mikononi mwa mwanadamu. Na kwa sababu gani? Kwa sababu ni kitu kikubwa sana. Lakini mlango wa saba, amini sehemu ya saba ya leo, somo la saba, tunaona kwamba Mungu kuna vitu ana tabia ya kuchagua mwenyewe. Yaani hivyo hajaweka kwenye mikono ya mwanadamu. Ameweka kwenye mikono yake mwenyewe. Ya kuchagua watu kwa makusudi yake. Kwa hiyo mbe, Mungu ameumba dunia kwa makusudi yake. Akaomba viumbe vyote kwa ajili ya utukufu wake. Biblia inasema kwa ajili ya, ya furaha yake. Tulishaithibitisha kwenye kitabu cha ufumo na kwenye Isaya. Sasa katika kujiumbia uumbaji wake ule ana amejipa mamlaka amejitwalia mamlaka ya kuchagua kuteua kuweka kwenye nafasi watu wake yamkini hata malaika kwa malaika nao hawalingani kuna wengine amewafanya wakuu wengine ni malaika wadogo eh na wanadamu kuna wengine bia kwa kwa lengo tu la Mungu kutimiza makusudi yake ya umbaji wake ana ameiachia mamlaka ya kuchagua baadhi ya mambo na sio baadhi mengi tu kwamba mimi ninachagua huyu naweza nikamchagua nikampa kipawa aweze kuwa rais wa nchi mwingine hana uwezo hata kuwa mjumbe wa nyumba kumi hiyo halina uhusiano na wokovu ni aina ya uchaguzi ambao Mungu ameweka chini ya mamlaka yake Eh lakini ni habari ya kusema kwamba sasa huyu nataka aungue milele. Huyu nataka aokolewe milele. Hilo Mungu amesema hapana, hilo sio langu nimewagawia wanadamu, kila mtu achague hatima yake. 
Lakini unapokuja kwenye swala la utendaji wa kazi kwenye uso wa dunia, dadi awe rais, dadi awe na, na kipawa fulani. Kuna watu wengine nitakuja kufundisha vipawa ambavyo Mungu amevuumba na kuweka kwa wanadamu vya kimaumbile tu. Kuna watu wengine Mungu ameumba akapa uwezo wa kuongea, akaeleweka. Kuna wengine kama akina sisi ukiongea ueleweki. Bahati mbaya. Eh. Kwa hiyo hilo swala la vipawa mbalimbali e, nafasi mbalimbali karama mbalimbali utendaji mbalimbali e, ma, wakati mwingine maumivu mbalimbali e, ya watu kwa ajili ya utukufu wa Mungu kwa mfano kuna watu Mungu aliwachagua anatoa kama mfano wa utagulizi kuna mtu unasoma kwenye kitabu cha Yohana mlango wa Matisa yule mtu aliyekuwa bubu kiziwi tangu kuzaliwa tumboni wa mama yake alikuwa na miaka ya pata 40 watu wakamuliza akasema mwalimu mwanzo nikamsema kabisa wasema mwalimu hivi huyu kwanza alimuliza swali kidogo la kijiji wakasema huyu ndiye aliyefanya kosa au ni wazazi wake mpaka akazaliwa hivi sasa ina maana angedhai kufanya kosa akazaliwa hivi hata waliona nguvu ya Mungu kwamba Mungu anaweza kaona mtu huyu mtatakuja kuwa mkosaji ngoja tu azaliwe mkosaji ya mgini alikuwa swali baya sana yeye akasema hapana hawa huyu mtu sio baba wala mama yake sio wazazi wake wala sio yeye amezaliwa hivi tu kwenye matatizo haya ili kusudi Mungu apewe sifa na utukufu eh wewe ngombe leo hii kuna uwezekano wa maskini wa dunia kumtukuza Mungu kuliko matajiri wa dunia eh kwa hiyo tunaona kuna doctor tutasoma kinasema naomba tufike sehemu fulani tujue vitu vya kweli maisha yetu tujue ni wapi ambapo tunakufanya kwa mfano Swala la wokovu Mungu amesema ha, nimelikataa halitahusika na kutenda kwako hata kama utadhani kwamba matendo wewe kwa akili ya kawaida na mimi kuniuliza ningeniuliza wasema hivi kati ya matendo mema madai imani kipi hasa kinaweza kikafaa kumpeleka mtu mbinguni haraka haraka ningedanganyika na mimi kama wengine wote nikasema ni matendo yao ndio mazuri Mungu anasema pana mimi sijataka hilo mimi nataka waingie kwa imani peke yake na wakiingiza matendo na wakataa eh wewe kuna vitu ambavyo Mungu ameviweka kwa utaratibu wake eh, kwa makusudi ya dunia aliyoiumba na, na, na uumbaji wake nje hata ya dunia bali kote. Eh. Eh. Ambao ameumba ili kusudi eh, akachagua mambo yaende hivyo. Kwa hiyo naomba nisitize jamani mnielewe kwa sababu ndio wanadamu tuna masikio yasiyotahiriwa tunaweza kuelewa vibaya baada ya ile somo kukujenga kuku likakuharibu zaidi kwamba Mungu anapochagua mambo aliyojichagulia mambo aliyojipangia sio hayahusiani na nani apotee na nani aokolewe au, au, sema yeyote mwenye kiu aje anywe kama una kiu yani hilo nimeliacha kwako ni wewe kuamua kuja au kutukuja Eh, na hata kule kwenye ufunuo mstari wa mwisho kabisa kufunga kitabu anasema mwenye kiu aje ame na maji yako tele mwenye kutaka kuokolewa na namruhusu sijamtuma kwamba nenda wewe nenda kaokolewa wewe usiokolewa hiyo sijajipa mimi nimemwachia mwanadamu mimi ni wanaria wokovu nikaweka hapa anayeutaka aje asiye utaka au kosa lakini ninapokuja kwamba ni nani asimame kwa nafasi gani hilo Mungu amejiwekea kwenye mamlaka yake Um, tuenda kwenye nitakuwa naendea kufanua maana ya iliso. Unaweza kusema sasa ili somo linatusaidia ni kwanza nitatuondolea ile hali ya kuchanganya jukumu letu mbele za Mungu. Eh. Linatuondolea hali. Unajua wewe mwambieni, wanadamu wengi tuko duniani kwa hasara. Tunakuta yuko tu, ni kama anapiga ni kama tu kukamilisha hesabu ya siku zake. Hebu niulize yule mtu ambaye unakuta anaamka asubuhi sikiliza mshaona wenyewe hebu unaweza kusema anasema watu wabaya ninasema watu wabaya lakini jiuliza angekuwa ni manao ungejisikiaje unaamka asubuhi saa moja, saa mbili, saa tatu unakuta mtu yuko ba amekaa mbele ya kiti kirefu anabugia bia saa moja asubuhi hivyo ni vitu vya kawaida hivi masomo kama haya yanatusaidia kushindana na na, na vishawishi vya ujinga wa Mungu kujua ni kitu gani ambacho kitu gani kiko kwenye mikono yetu na kitu gani kiko kwenye mikono ya Mungu. Na ili somo litaendea nalo kijayo litaenda zaidi kidogo kujaribu kuonyesha bado hata yale mama ya Mungu ameyachagua 
ameadhimisha kwenye maisha yako na maisha yangu kwa kupitia kuomba kwetu maombi yetu sala zetu kwa kupitia mienendo yetu mingine bado tunaweza tukabadilisha mipango ya Mungu eh kwa mfano Mungu alikuwa amepanga aichome ninawe na yona kama amesema basi bwana bado siku 40 eh bado siku 18 bado siku 3 tu baadaye je ninawe iliungua wale watu wali, e, walifanya mienendo iliyofanya mipango ya Mungu aibadilishe lakini msinga kaonekana kama kaanza kumkasirikia yona so yona alikuwa anataka wale watu waungue alisha kasirika sana na nikaona alimuudhi sana Mungu akasema sasa asira ya mwanadamu haitendi haki ya Mungu yona hata kama ni mtumishi wangu bibi eh lakini kwa hiyo tunaona Mungu anapanga mipango, anapanga mambo, anawaweka watu kwenye safu zake. Ana, ni kama kwenye mpira anaweza kumwambia anakupanga wewe we, we, hapa utakuwa ni, ni goalkeeper. Wewe hapa utakuwa ni left back. Yeah, back of shot. Huyu utakuwa left nani right back. Back wa kulia. Wewe utakuwa center half, back wa katikati. Eh? Wewe utakuwa striker. Wewe utakuwa nini vitu kama hivyo si ni anapanga safu yake. Tuna tabia si pia sisi wanadamu kukataa kupangwa kwenye safu ya Mungu. Na taarifa hiyo. Ah, mna taarifa hiyo. Eh, Mungu ana ni, ni kama aje kocha inatoa mfano wa, wa duniani, unajua wote wapeli kila kama tu. Lakini nafijua tu. Sio kama nilikuwa nafijua zamani, baada ya kuona una ujinga linapoteza bao. Lakini inatoa mfano kusudi hata wale eh wasioelewa elewa ni wapi mfano wa vitu wanavyoelewa waelewe. Kama nakupoteza nisamee. Sasa unajua na wewe kuvijui sana. Lakini ni kama atokee nani e, kocha wa timu apange timu yake wale wachezaji wake moja uwanjani alafu yule aliyempa jukumu la hapa aliache aende sehemu nyingine ile timu inafu yani kosa dogo tu la mchezaji mmoja kukosea nafasi yake kidogo anaigharimu timu yote leo hii baba a, Mungu ameweka safu kwenye familia akasema kuna kichwa baba kuna mtawala wa shughuli za kila siku ni kama waziri mkuu mama kuna watoto ni kama watendaji wa ili familia imekaa leo hii wanageuza baba anafanywa kama kaadani eh haki sawa vichwa viwili ile ile familia haitasima ma kwa Mungu ameweka utaratibu wake ni kama una kocha amempanga timu ukakuta wewe si ni ngolikipa yeye ukakuta striker ametoka kula amekuja amekaa golini wako magolikipa wawili yule mpira utapiga katikati yao for sure ukishakuwa na magolikipa wawili huko mbele hawafungi kwa sababu mfungaji hayupo huko nyuma wanababaishana mpira unawapita katikati ukiweka magolikipa watatu wawili golini wata, wata, ndo watauzuia mpira ndio utawapita kama vile hakuna golikipa kwa sababu gani Mungu uchaguzi wake mwanadamu anataka kupangu. Kwa sasa twende katika kwa makusudi ya Mungu kwa ajili ya mipango ya Mungu kwa ajili ya ukamilisho ukamilifu wa utendaji wa Mungu kwenye dunia yake ambayo kwa wakati huu haimtii moja kwa moja lakini Biblia inasema itamtii Mungu amejipangia. Kwa hiyo ngoja kwambie ukiona kuna vitu ambavyo Mungu hajakuchukua. Kwa mfano Mungu amechagua wanaume akasema hawa ndio wahubiriwe. Akachagua wanawake akasema hawa ndio watakao zao kuzao tu duniani akachagua alichagua ukoo wa Lawi akasema hao ndio watakao kuwa wanahudumu kwenye madhabahu yangu kabila nyingine moja hakuna wa kufanya na aliyekuwa na waliojaribu kufanya ni kazi waliuawa sio kusema kwamba alikuwa hawana mikono ha? ni jinsi Mungu tu alivyokuwa amechagua wewe mwambie kama Mungu amekuchagua akakuweka kwenye nafasi hem jaribu kuishi kwenye nafasi vizuri ni vizuri kweli na siongelee kwa familia peke yake ni aje na ndani ya kanisa. Mfano, ni Biblia inasema ni mapenzi ya Mungu kwamba watu wote wakusanyike ndani ya kanisa lake. Wote wawe kondo wake, wanafunzi wake. Lakini je, ndivyo inavyokuwa leo? Sivyo. Eh. Kwanza kwa inasema Mungu huandaa au huchagua watu kwa kazi zake. Hebu twende sehemu tuko kwenye Warumi kipindi fulani bado niko pale pale mimi tena kwa mimi nitaenda pale kwa haraka haraka unaweza sema hili somo ina usu nini nitaendea kufafanua inawezekana mtu asielewe si vizuri kusoma somo usielewe isikusaidie eh ndio sababu kwa hiyo kazi yangu ni kulifafanua mpaka liwe 
na faida. Na mpaka sasa nadhani ni faida. Na lakini nini? Ukiona huko kwenye nafasi, usitamani kuiacha eti tu. Kuna watu wengine anataka watu wanakuambia nataka na mimi niwe na kanisa ni mwanamke. Mungu haja kupanga huko. Eh? Asema si wapi si mpi mwanamke ruhusa ya kuhubiri. Lakini Mungu ametuambia kila Mkristo aliyeokolewa aende mpaka misho ya dunia akaihubiri injili ya nyumba kwa nyumba mtaa kwa mtaa ni kwa kila Mkristo lakini ni wangapi wanafanya? Hayo ni uchaguzi wa Mungu. Na tendea kufafanua zaidi hili somo. Ukisoma katika Warumi 12:6 mpaka 8 anasema hivi. Warumi 12:6 anasema basi kwa kuwa tuna karama zilizo mbalimbali, karama ni nini? Ni vipawa. Ni vitu ambavyo tumekirimiwa na Mungu. Eh. Kwa kadiri ya neema tuliyopewa ni vitu tulivyopewa. Ikiwa ni unabii tutoe unabii kwa kadiri ya imani. Ikiwa ni huduma tuwe tuwemo katika kuhudumu e, katika huduma yetu. Kwenye kufundisha katika kufundisha kwake. Amesema mwenye kufundisha katika kufundisha kwake. Mwenye kuonya katika kuonya kwake. Huyu hapendi. Leo hii mwenye kuonya mwenye kuonya hataki. Hatakiwi. Ne. Lakini mwenye, kama amekuumba ukaonye onya mwenye kukirimu kwa moyo mweupe leo hii watu wenye kukirimu hawapo kukirimu ni kufanya nini ni kusaidia watu leo hii kila mwanadamu anajiangalia ikiwezekana anaweza akamwibia mwenzake ili kusudi ajifaidishe ndicho anavyofanya manabii wa uongo wa pesa wamejaa Dar es Salaam hapo na Tanzania nzima na hao ni mfano mmoja tu lakini wa Kristo wao sasa kama nabii wa uongo anafanya hivyo kondoo wanaofuata watafanya nini? Watafanya mabaya zaidi. Eh. Mwenye kusimamia kwa bidii, mwenye kurehemu kwa furaha. Ni mapenzi ya Mungu. Unaona kwamba hawa watu hawafanyi kitu sawa sawa. Kila mmoja anasema mwenye kufanya hiki, akifanyi kwa kamilifu. Mwenye kufanya hiki ni mapenzi ya Mungu. Mungu huinua watu. Naweza kana kuna karama kwa kitu hakuna. Kwanza karama nyingi tunamwomba Mungu. Anasema takeni sana karama zitokazo kwa mbele atakupa. Lakini kuna nyingine za kimaumbile, kuna nyingine zinakuja na kuondoka za ki, za roho. Hizo nitazigusa gusa. Ukijayo nadhani inaweza kugusa nyingine. Ndagusa maeneo kama hayo ili kusudi nifafanue. Ujijue umesimama wapi? Wewe waambie, hakuna mtu ukimsingi uh, ukiangalia unaweza kufikiri Mungu kapendelea baadhi ya watu. Si ndivyo ile inaonekana kwa macho? ona kama wengine hebu hebu wewe niangalie kuna baadhi ya viongozi wetu sasa kuataja kwa unamwona kuna kiongozi hapa Tanzania mfano la dunia unamwona ni kama kama kapendelewa kila anacho ki, kila nafasi anayoitaka anaipata kama ni urais ana upata kama ni waziri ana upata kama ni nini afya unasikia ni nzuri yani kila kitu kime unaangalia wewe ukiangalia ukuta unaugua unaamka una nini una hata panado ya, ya kujitibia sio kusema kwamba Mungu hana makusudi na wewe hapa ninapokuja kwenye swala la uchaguzi wa Mungu e, karama Mungu alizotupa na upendeleo na Mungu hana upendeleo eh ila Mungu anataka tuwe na subira mbele zake Alafu tusiwe na 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 aina fulani kama ya ku ya 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 kuku yani turidhike tabia ya kuridhika eh ukimpa mtu hivi ukimpa mtu kitu akaridhika si unatamani muongezee je ukiona kwamba unampa anaanza kumungunika wewe tujifunze kutoka kumungunikia Mungu Tumshukuru Mungu katika kile jambo. Eh, ukitafuta jumla ya karama nazo mpa mtu, uongeaji wake, uenaji wake, kula yake, maisha yake, kubarika kwake, raha, nini ukivijumlisha unakuta karibu kila mtu vinalingana jumla yake ya mizali yao. Lakini wengine viko juu kuliko wengine kwa kiasi cha. Wakati mwingine tutaona kwamba inatokana na mienendo ya mwanadamu. Hiyo tunaona wiki ijayo. E, baadhi ya karama ambazo Mungu alikuwa amezipanga juu yangu na juu yako tunaweza tukazibatilisha tukamfanya Mungu zisi yani asiendelee kutukirimia na kutubariki Biblia inasema 
aliyemwaminifu katika dogo anakuwa na maaminifu katika kubwa. Anasema kama ukiwa maaminifu katika mali ya mtu mwingine, usipokuwa maaminifu kwa mali ya mtu mwingine, nani atakupa mali yako mwenyewe? Una, unajikuta hatuna uaminifu katika mambo mbalimbali. Ma, Mungu anasema huyu ni kuongezea taharibika moja kwa moja. Yeye ni mwache hapo. Mimi nafunisha vitu ambavyo vitakusaidia wewe na mimi. Eh. Usi, 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 watu watu wamekuwa sio waaminifu. Mimi ni simu yangu nikiacha sehemu nakuta imeibwa. Ngoja na mimi nitawalipa hapana. Usifanye. Eh. Mungu anaangalia pia na utayari wa Mola kwa wanadamu. Anaviona vyote. Kwa hiyo tunaona tukienda kwenye kitabu tuko kwenye Warumi twende twende kulia kidogo tutaingia kwenye kitabu cha Korinto wa kwanza ni jirani. Mlango wa 12 kwa mlango wa 12 mambo karama yamepatikana 12 12. Warumi 12 kwa Korinto wa kwanza 12. Ni same definite kidogo. Msari wa 8 mpaka 11 anasema hivi. Msari wa 8 anasema hivi. Maana mtu mmoja kwa roho apewa neno la hekima. Kwa hiyo si watu wote wenye hekima kulingana na neno la Mungu. Mwingine na mwingine neno la maarifa kuna mtu mwingine ana maarifa unakuta na uwezo wa kutoa kufikiri jambo kimaarifa mwingine ukakuta hana hiyo maarifa eh kuna watu hata kiwango cha kujifunza akilingani eh mmoja anasema apendavyo roho yeye yule mwingine imani katika roho yeye yule na mwingine karama za kuponya katika roho yule moja na mwingine matendo ya miujiza na mwingine eh kwa Mkristo ukishakusa miujiza tayari umefika nyumbani na anataka asikizwe hapo. Ni miujiza mingi ni ya shetani. Kini kwa miujiza ya Mungu na kweli. Anasema mwingine unabii na mwingine kupambanua roho na mwingine aina ya ruga, aina za ruga na mwingine tafsiri za ruga lakini kazi hizi zote huzitenda roho huyo mmoja yeye yule akimwagia kila mtu peke yake kama apendavyo yeye. Hizi ni karama za roho, ni karama za roho. Lakini kuna karama za mwilini. Hizo nitazungumza ijayo, lakini ngoja ni nisiache eh, sehemu ambayo ni kama inagiza kidogo kwa leo, kwa ajili ya ukamilifu wa somo la leo. Leo hii watu hawalingani kimo. Kuna wengine wana warefu, wengine wafupi. Kuna watu wengine wameumba ni mbili kimo. Yuko hapa kabisa. Hata havutii. Kumwangalia. Kuna watu wengine amezaliwa ana ngozi ya zeruze. Kuna yani kwa vitu mbali. Achana hawa ambao labda ana kitu fulani kimepungua kwenye maisha yake. Lakini unakuta kuna kingine Mungu atakuwa amekiinua amekuongeza. Na tutakuja kuona ni wiki ijayo vile vitu na imeandikwa kwenye Biblia hii vile vitu. Wale watu wanaonekana kama Mungu hajawapa upendeleo sana amewaacha kwenye hali kama ya umaskini wakati mwingine amewaacha katika hali fulani kama ya chini chini haonekani kuinuka afanye nini yeye anasema hao amewaweka kwa ajili ya kuirithi ufalme wa mbinguni kwa walio wengi wao mm. eh kuulize ndio kwambia kwamba ujanani uwe tajiri uzeeni ufilisike Of course mimi kuniuliza chaguo nikasema nitatamani niwe kijana tajiri na mzee tajiri sasa hujapewa chaguo ukauliza kwamba ujana ni una uwezo uko vizuri alafu uzeni una fisi na kuwa huna chaguo huna ndio hapo jana ni uko na nyumba nzuri unaisha alafu uzeni huna hapo kama na kinywe chake ipi unge yote sio vizuri sana lakini kama ungekuwa na kuchagua ungechagua lipi angalau uzeeke vizuri si ndio angalau kwa sababu wakati wewe hata nguvu wakati wewe hakuna hata naye kupenda watu wengi hawapendi wazee mjue hivi lakini wacha Mungu wapenda wazee na Biblia inasisitiza ku wazee kama watu Biblia inawasema sana vizuri wazee kuliko vijana kwa jumla ya, 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 ya neno la Mungu si, siongelee haya moja kwa moja naweza kusema ni kwamba Naizekana hapa duniani ukapita ukaona Mungu hajakuchagua katika hili hajakuchagua katika hili na nini kumbe Mungu amekuchagua katika ya baadaye zaidi Mungu ufahamu wake ni mpana zaidi kuliko ule wa kwangu na kwangu eh watu naona kwamba Mungu anawachagua watu kwa karama tofauti tofauti ni karama za roho na za mwilini nazo kuna watu wengine wanakuta anamfanya mweusi kama makaa 
mpaka natamani ile ngozi angeichana yani aiondoe aweke apandikize nyingine ili kwa mpenzi wa Mungu vile vile ile ngozi hakuna mtu aliyejipatia ngozi ya hiyo wengine anawafanya weupe kama karatasi anakuwa albino sio kwa angetamani na yeye na rangi nyeusi kama mimi na wewe au rangi yenye kwa hiyo yale yote ni mapenzi ya Mungu Hayo ni maeneo ambayo Mungu huchagua kwa ajili ya utukufu wake. Eh? Kwa ajili ya utukufu wake. Lakini ile kwamba haina uhusiano na wokovu. Hiyo wokovu kwa sababu ya uzito wake na maumivu yanaweza kupata atakao wapata wanadamu asiokolewa. Hilo amesema ah, hilo kwa kweli ni ni disiniguse mimi ngoja ni wapi wanadamu wajiamlie. Eh. Mengine yote na haya ya mwilini ieleweke haya ya mwilini uchaguzi kuna mambo ya mwilini tunajichagulia wenyewe tu, inafanya kama vile Mungu Hivi wewe uulize Ushakuwa na watu wanene anatembea mpaka anafika sehemu fulani kwa kula tu kwa kwa ulafi na uchoyo anafika sehemu fulani hana hata uwezo wa kupanda ngazi ndio hujawahi kuona Unaweza kuniambia kwamba ni Mungu amefanya mnene kiasi hicho Chagu ya mwenyewe kwa kwa urafiki wake. Eh. Watu naona kipenge changanya Mungu ku, katika kuchagua kwa Mungu, Mungu anaweza akaandaa watu, akachagua watu kwa kazi yake. Wengine akawapa karama ya kunena, wengine akawapa karama ya nini, wengine akawapa karama ya uongo. Na sio uchaguzi tu wa kanisani hapana, jumla. Kuna watu nakuta ni ma expert wanafanya kazi kwenye miji mikuu ya Maria dunia hii. Yeye kituo chake kiko New York. Akihamishwa kikazi yuko Paris. Akitoka yuko uh, London. Amehamia Rome, Italy. Akija Afrika na ishia labda Cape Town au yuko Johannesburg ndio kazi zake. Lakini mwingine unakuta kazi yake ni kuhama kutoka katika kusafisha cho kwenda kusafisha na ni barabara. Eh, unaweza kufikiri kama kama yani ni ni nini sasa? Ni nini? Si mwingine Mungu anachagua mimi. Ni Mungu ndiye alimchagua mmoja akaitwa Lazaro akawa na lambo wa vidonda na mbwa. Mwingine akawa tajiri alikuwa anavaa mavazi ya kitani ya zambarao. Lakini unajua hatima zao zilikuwa zifanani. Huyu anaishia motoni na jeuri yake yote ya utajiri wa duniani huyu anaishia mbinguni eh wewe waulize ni mambo ya tisa pale Yohana tisa kwa sababu tunasoma kitabu kitabu cha Yohana lakini imekuwa naisema ni uulize kwa kuna mafarisayo walikuwa wanashindana na Yesu kuhusu yule mtu aliyekuwa ameponywa mwenye miaka ya, u, ya miaka 40 mnakumbuka yule mtu Alikuwa amezaliwa kipofu. Kiziwi, haoni hasiki. Akawa ameharibika kweli maisha yake. So, yaani watakubeba watu wakitafika sehemu fulani ndio kuna msaada. Siku ile alipokutana na uponyaji wa Kristo baada ya miaka 40 ya mateso. Mafarisayo wako kwenye utajiri wao. Mafarisayo walikuwa tajiri na Biblia inasema katika alikuwa 16 alikuwa anasema mafarisayo walikuwa ni wapenda fedha na ndio sababu walikuwa wanahudumia kwa ajili ya fedha kwenye hekalu la Yerusalemu. Ndio manabii wa leo nao waona ndio hao wakuu dini zao wenye madhahabu na majumba makubwa makubwa makubwa. Takatifu fulani si kali sana. Yote ni mali zao. Mijengo mikubwa. Lakini unge mtu angekuuliza unachagua uwe nani? Kwa kwa macho ya wanadamu Mafarisayo na yule mtu nani ambaye alikuwa anaonekana wamebarikiwa. Mafarisayo ndio yule 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 kipofu. Kwa macho ya kawaida ilikuwa inaonekana ni mafarisayo, si Lakini katika uhalisia ni yupi ambaye aliku, alikuwa amekubaliwa na Kristo? Ni yule kipofu. Ni yule kipofu. Sina sina maana kwamba tutoke hapa tutafute vilivyo vibaya. Hapana. Tutafute mu. Katika vibaya na katika vizuri katika vibaya na katika vizuri. Sasa so, kwenye kitabu cha mwanzo eh, okay kutoka kwa mfano kutoka 31 Mungu alimchagua mtu mmoja anaitwa Bezaleli. Katika watu wote wa Israeli, pamoja na msaidizi wake mwingine. 
au oholiabu akawapa ufahamu wa kuweza kuwa na ujuzi wa kunitengeneza ile hekalu naamini watu walikuwa wakiwaangalia wale vijana wawili ni kama walikuwa wanawaabudu kwamba hao wanaofanya vitu vya kawaida lakini Mungu aliwachagua mwenyewe kwa makusudi yake alichagua watu wengine alichagua hao wawili Mungu alimchagua Musa Musa akataka hata kukataa akataa kabishara bishara baadaye Musa akasema basi bwana nitaenda hivyo hivyo lakini akafanya kazi ya Mungu Mungu tunataka tuwe na tabia ya kuridhika lakini vile vile kuridhika hakuna maana kwamba tuseme basi bwana ngoja tukae imetosha pana mwambie Mungu mwambie Mungu unahitaji hii kuna mtu anasema mmoja alikuwa anaitwa Karebu Karebu alikufika nje ya hali akasema mimi ni, ni katika ndango ngapi asema nina utaka ule mlima eh mlima wa Hebron nipe ule mlima nikaumiliki ni, ni mimi eh hey, mwambie Mungu Mungu nataka hiki Nakita, lakini sio katika kushindana na makusudi kuna vita ambavyo Mungu anakuwa ameshavifunga ameshavimaliza kwa mfano Mungu amesema kwamba amekumba wale mwanamke huwezi kusema kwamba ninataka ile madhabahu nianze kuhubiri unakuwa na rabiwa wao kama wale wengine wote hilo ni eneo ambalo wamekujibu eh eh nataka niwe mwanaume wakati wewe ni mwanamke nataka niwe mwanamke unamtafuta daktari anakutengia anakuumba huko tuite ni upuuzi Mungu ame, Mungu ndiye anachagua nani azaliwe mke na nani azaliwe mme. Mungu ndiye anachagua nani awe mrefu na nani awe mfupi. Nani ajue kuongea vizuri na nani asijue kuongea. Nani kuna mtu mwingine anakuta tu anapendwa na watu wote. Hana lolote la maana lakini lakini kuchunguza na kukuta kuna mbinu mbaya nazo zimejifichwa. Eh. Eh. Tunaona kwamba Mungu alichagua kwenye kumbukumbu la Torati 18 tano sehemu nyingine. Mungu alichagua uko wa lao. Ufanye kazi ya madhabahu yake. Wengine wote wakafanya kazi hiyo. Kwa hiyo eh Baya hoja ya pili nasema Mungu huona mwanzo na mwisho wakati wa kuchagua kwake. Mungu wakati mwingine huchagua vitu ukaona huyu amempa kazi hii kampa nafasi hii kwa maana ukaona ni nzuri kuliko ya huyu kwa sababu Mungu anakuwa anaona matokeo ya mbele kwamba huyu atanifikisha mbali unasema sijaelewa hebu ni, 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 ni somo la kifalsafa kidogo lakini laki laki la doctrine laki, lakini nzuri wao ukisoma katika kitabu cha mwanzo mlango wa 18 twende pale kwa nini Mungu uchagua watu wengine kuliko wengine wakati mwingine je ni kwa sababu anapendelea hapana anakuwa nao anajua nani atamwangusha ata njiani kwa sababu anaona mbele anaona mwisho kabla ya mwanzo au wakati wa mwanzo anaona soma kwenye kitabu cha mwanzo mlango wa 18 unajiuliza kwa nini Mungu alifanya kama kaupendelea kwa Ibrahimu alishamuona Ibrahimu kwamba kwa sababu anajua maisha mpaka ya baadaye eh hata wokovu Mungu anajua walio wake kwa sababu anajua watakao chagua wokovu na wasio chagua hata kama amewapa wote Eh, mfano kusema kwenye mwanzo 18 18 Biblia inasema Mwanzo 18 18 nasema Tuanze 17. Nasema Bwana akanena je, ni mficha Ibrahimu jambo nilifanyalo akiwa Ibrahimu atakuwa taifa kuu hodari na katika yeye mataifa yote ya dunia watabarikiwa kwa sababu <coughs> kwa maana nimemjua ni <coughs> naona Mungu anamjua Ibrahimu. Ya kwamba Anajua mambo ya Ibrahimu yajayo. Hayajatokea lakini kwanza wakati wa Ibrahimu ana hata mtoto mmoja. Anasema hivi, nimemjua ya kwamba ataamuru wanae na jumba yake baada yake waishike njia ya Bwana, wafanye haki na hukumu ili kwamba Bwana naye amtimizie Ibrahimu ahadi zake. Mungu kwa sababu anaweza katuona miaka 30 ijayo, anatupa majukumu ambayo wengine hawapi au anatunyima majukumu ambayo amewapa watu wengine. Kwa sababu gani? Kwa sababu Mungu anaweza akakuona akajua unajua unaweza leo mimi ningetamani leo hii ndoa nyingi zinakufa. Unakuta watu wanatoka wanachangisha michango milioni ishirini. Wanaweka wanatufanya ndoa ambayo ungekuwa unajua na baada ya miaka miwili imeshakufa. Ungekuwa na uwezo ungekuwa Mungu ungeweza kuchagua ambayo inaenda mpaka mwisho. Bwana namna anakosea. 
Biblia inasema katika kitabu cha Yeremia mlango wa kwanza mstari wa 5 anasema Yeremia na alikuchagua kabla ya kuumbwa kwa kabla si ya kuumbwa katika tumbo la mama yake. Nikakuchagua mapema kabla kwamba wewe utakuwa ni mtumishi wangu. Mungu ameumba binadamu wote ili kusudi wa mtumiki. Lakini sio wote walio tayari kuwa waaminifu kama Yeremia. Kabisa na kwake. Sio walio tayari. Kwa hiyo akiona yule aliye tayari na akamwona mapema kama Yeremia, anamwandaa mapema na mwiza mapema na mjaza hekima yake mapema. Biblia inasema katika Isaya 40:10 Mungu aonaye mwanzo mtende pale sana 40 star. Hiyo uzuri tutasoma wiki ijayo. Ijayo tutakuwa ni sana 40 star. Sita sita angaika nayo sana tutakuwa ni shahi hubiri. Sana 40 star 10 anasema hivi. Anasema anataja tabia zake. Mungu anataja tabia zake anasema nitangazaye mwisho tangu mwanzo na tangu zamani za kale mambo yasiyotendeka bado. Sema vitu ambavyo havijafanyika ninavisema kwa sababu. Eh. Sasa kama Mungu anajua huyu mtu atakuja kuwa eh mkosefu wa mkorofi au akaharibika kaacha hampili ile jukumu kwa sababu anamjua tajia anamwacha kwa faro Mungu alipokuwa anamweka Daudi kwa mtumishi alikuwa na ndugu zake wale wakina nani kina Eliab labda Mungu alimwangalia Eliab akasema huyu Eliab baada ya muda mfupi ataniacha ngoja nichukue ni, ni haka kadogo katakulia huko huko katanitumikia mpaka mwana kweli kakamtumikia yeye sasa twende hatua ya mwisho ya ajabu ambayo mimi ni wale wao hata mimi huwa napataka shida kutafuta majibu ya maswali naingia kwenye biblia na chimba baadaye huwa napataka majibu ya kibiblia lazima majibu yote kwenye biblia isitoke moyoni eh baadaye Mungu akanipa majibu haya mstari mitatu hoja ile sema sasa kama Mungu anaona yote mwanzo mpaka mwisho kwa nini anachagua vitu vinavyo visivyo venye kuharibika huko mbele ya kwa mfano Mungu alijua kwamba nani atamsaliti. Yule Iskariote. Kwa nini alimuingiza kwenye orodha ya mitume sasa? Au labda ningeza kujiuliza, au labda Mungu hana ufahamu hayo mambo yanamchenga kidogo. Ndio unaweza kufikiria hivyo. Unaweza usipate jibu la haraka. Kwa nini Mungu anaruhusu vitu ambavyo havitafika mwisho vikaendelea? Kwa mfano kwa nini Mungu alikubali alimpaka ali mafuta Sauli wakati Sauli atamgeuka atam mfano wa kwanza wa wa, wa, wa Israeli kwa nini hoja ya jibu ya kuja nilipata kwenye biblia aliko wazi kabisa anasema hivi Mungu huweza kuruhusu uchaguzi mbaya ili kudhihirisha udhaifu wa mwanadamu Nana na nielewe eh ili kudhihirisha udhaifu wa mwanadamu sio kusema kwamba Mungu anakuwa ajui hapana atakuwa sio Mungu lakini anaruhusu. Kwa mfano, ninaamini Mungu alimruhusu eh Yuda Iskariote aingie kwenye orodha yake. Ukiacha kwamba alikuwa na kusudi ya Mungu kusudi Kristo atolewe afi. Lakini ili kusudi akufundishe wewe na mimi kwamba kama Kristo alisalitiwa na watu wake, je, siku kisalitiwa na mmeo na mkeo? Si utafarijika kwa sababu na Kristo alisalitiwa na aliowalisha sema aliye kula meza ni pangu ameniondolea kisigino chake. Leo hii kuna watu niliwekeza sana neno la Mungu hapa kwenye kanisa hili. Nikawekeza vitu vingi kweli vya roho vya mwilini, lakini wakaninunua kisigino. Siuni si umii kwa sababu Kristo alishanipa mfano. Eh, yote sikali yote alishakuepo. Sasa hiyo ni somo zuri kwa sababu gani siku ya kukupata magumu unapata pa kurejelea unapata faraja kwa Kristo ni kwa sababu Mungu angekuja katika ukamilifu akachagua wakamilifu akafanya nini wewe ungechagua wakamilifu umeweza Biblia inasema alichukuliana sisi tuliwa dhaifu akaonekana mdhaifu kama sisi akadharua chini ya sheria ili kusuda wakomboa wale huko chini ya sheria pa kufeli akafeli wakati mwingine akachukuliana na sisi si kutakapoona mambo hayaendi sikati tamaa ujue kwamba na Yesu Kristo alikuwa fulani yakawa hayaendi so katika kitabu cha labda um, kumaliza nafikiri leo tutakuwa ni somo fupi sana so katika kitabu cha um, cha Yohana 
Tukaribia kumaliza. Ana sita kwa tunafunga kabisa. Ana sita Ana sita mstari ule wa wa 64 na 65. Ana sita 64 anasema anasema hivi. Lakini kuna wengine Yohana 64 na 65 anasema lakini kuna wengine miongoni mwenu wasioamini kwa maana Yesu alijua tangu mwanzo alijua tangu mwanzo ni nani wasioamini naye ni nani atakaye msaliti sio kusema kwamba alimchukua Yuda akamsaliti bila Yesu kuchukua na taarifa alijua tangia mwanzo lakini ili kusudi tutakaposalitiwa tuweze kuthibitika tuweze kupata faraja kwa sababu Yesu Kristo alifikia hapo eh na kutia nguvu siku takapokuona wakati mwingine hata kama si mwenye haki kiasi gani lakini maadamu unamwona Kristo kama 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 mfano wako kama nuru yako kama kio chako e, ukiona unapitia hili unajua Kristo alipitia kubwa zaidi kuliko wewe na mimi eh Yohana 14 tena Yohana tena 11 kwa kwenye Yohana 6 twende kwenye Yohana 11 11 sio msari wa 4 sio msari wa 15 anasema hivi Yohana 11:4 anasema hivi Naye Yesu aliposikia alisema ugonjwa huu si wa mauti bali ni kwa ajili ya utukufu wa Mungu ili mwana wa Mungu atukuzwe kwa huo Msari wa 6 basi aliposikia ya kwamba hawezi alikaa bado siku mbili pale pale alipokuwepo. Na mstari wa 15 anasema naunganisha pamoja na Luka Luka ikusudi tupate hoja ya pao. Anasema nami nafurahi kwa ajili yenu kwamba sikuwepo huko ili mpate kuamini lakini na twendeni kwake. Yesu anapata taarifa kwamba rafiki yake Lazaro anauma. Huyu Lazaro mwingine Lazaro eh kaka zake wale maumbo wawili Mariamu na Martha Anapata taarifa wanamletea ndugu zao ndugu yako anaumbwa Hawezi Tunaona Yesu anaendelea kukaa huko muda mrefu ili kusudi ifike kipindi fulani mpaka Lazaro afi Eh Je, Yesu alikuwa anataka Lazaro afi hapana? Alikuwa anataka kudhihirisha nguvu za Mungu sehemu moja, lakini pia alikuwa anataka kutudhihirisha. Leo hii somo la kifo cha Lazaro ni somo muhimu sana kwenye misiba kwa sababu linatusaidia kutupa matumaini. Isinge kuwepo. Lazaro angepojwa pojwa haraka haraka pa pa pa, pa, pa juu kwa juu. Sio kwa na sehemu ya kupata matumaini. Lakini na kwa kisha leo kwenye misiba aidha ni Yohana moja au wa Tesalonika wa kwanza mlango wa sara kumbe tatu. Anasema farija neni kwa maneno haya. Wakati mwingine Mungu huruhusu chaguzi mbaya, huruhusu matuki mabaya yatokee ili kusudi aweze kututhibitisha wanadamu ambao sisi hayo anaweza katukuta. Mm-hmm. Eh. Tumalizie kwenda kwenye agano la kale mlango wa Samuel wa kwanza nane saba mwana wa kwanza nane saba Nita nitamaliza kwa application au kwa maana yake kwenye maisha yako ambayo mbalimbali kwa ufupi sana sio tunamaliza. So mwana wa kwanza nane mimi nasema hivi na saba nasema hivi baada ya kusoma huko nitafafanua ni application nifanye application to full. Application ni kama vile maana yake kwenye maisha yako niondoke na nini mtumi niliishije hili basi kwa urais wa, 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 wa ujumla wa, wa urais wa jambo hili. Nasema mstari ule wa, wa Samuel kwanza nane msema saba bila sema Bwana akamwambia Samuel isikilize sauti ya watu hawa katika kila neno watakalo kuambia kwa maana hawakukataa wewe bali wamenikataa mimi ili nisiwe mfalme juu yao Mungu alikuwa amesema mfalme wenu wana wa Israeli mimi nitakuwa tuna viongozi viongozi wachache ambao sio wafalme hawana cheo kikubwa watakuwa wanaitwa waamuzi e, kama Samuel sio mfalme moja kwa moja wakasema ah 
Hebu tunataka tupe mfano tu kama mataifa mengine inaonekana mfumo wako wa uongozi Mungu kama mdogo mdogo. Tunataka mtu mkubwa. Tunataka mheshimiwa. Eh. Unasema bwana, huyo mfano atakuja kwanza atachukua mashamba yake. Pili atawatumikisha watoto wenu wa kiume. Tatu atawatia utumani. Mimi ndio niwe mfano wenu watu wakasema tupe mfano tu kama wafilisi tu kama kitu kingine. Kwa akamwambia akamwambia Samuel. Samuel akalia. Akaumia anaona kama njia za Mungu zimeharibika zimba. Mungu akamwambia Samuel anasema, "Emtulia. Wasikilize hawa watu, usibishane nao. Usifikiri kama wamekataa wewe ngoje mimi nikubaliana. Kwani kwani Mungu ana ni lazima kubaliana na wanadamu? Alikubaliana nao ni kuzuri waone ubaya wake. Akasema, "Em toka nenda kwenye nyumba ya kishi wa ukoo wa Benjamini, utakutana kijana wake Sauli mrefu mzuri." Si wanataka watu wazuri walefu eh huyo huyo mpake mafuta watafurahia Samuel akabidi aende akachukua pembe yake ya mafuta akaenda walikutana naye Samuel na Saul alikuwa ametuma na baba yake kwenda kutafuta ngombe alikuwa amepotea Samuel akamkaribisha juu akaenda watu walitoka akamwagia mafuta eh hey! mbona nimemwagia mafuta na mtu mkubwa hivi sema wewe tayari ushakuwa mfalme ndio mfalme. Taarifa zikafika ufalme akatawazwa na nini 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 mchi kapata mfalme. Mungu akasema huyu ni mchako. Mungu anakubaliana na matakwa ya watu ili tunaonyeshe kwamba wanadamu utakuzoa sio bora kama Mungu. Leo hii unaweza kutoka hapa kijana binti ukasema mimi namtaka yule ni yule. Kwa hela alizo nazo na elimu alizo nazo. Huyu ndio mme ambao Mungu amenichagulia. Anasema ndio namtaka yeye. Hebu tafuteni leteni harusi pale fungua madhabahu mchungaji bariki ndoa alafu tutakuja kuona matokeo yake Mungu anaruhusu uchaguzi wakati mwingine hata kwenye madhabahu yake ili kusudi atuonyeshe udhaifu wetu Daiki kupata wewe usiumie sana rudi kwa Mungu muombe neema ili kupata wewe labda umeenda umechagua vibaya mwenza Ama mtoto wako amechagua mwenza wanauana wanapigana kila siku. Piga magoti tumwambie Mungu tulikosea wakati ule kumbe tumekubaliana lakini unaweza baadaye Mungu si akarekebisha ile kosa akamchagua Daudi. Sema si mkoa mnatafuta yeye. Naokea Daudi. Na na hayakuwa mapenzi ya Mungu kuchagua mfalme yote. Lakini kwa sababu tayari watu walishachagua, akasema twende nayo tulichagua. Amen. Ni somo likusaidie nini? Ngoja niweke kwenye application tufu. Ni somo linakwambia hivi usiangalie sana umepukiwa nini au ukajikuta labda kwenye jamii una thamani kubariki una vipawa vingi utaigusa swala la vipawa vya mwili na na kwamba tusilinge nafsi leo hii watu wakipata kaki kuna watu wameumbwa na sura nzuri zinang'aa kuna watu wengine akicheka tu kuna watu wengine ameumbwa na zile dimples wengine mpaka aweke kidole zikusudi zitokee unakuta anafanya hivi. He. Kimu kingine ameumba naye. Tena hajui hata kama ana. Sawa. Natoa mfano wa vitu vya kawaida sana kwa sababu hilo ni vitu vikubwa. Kwa hiyo kikubwa ni nini? Kukubaliana na Mungu wako katika hali zote. Na kile alicho kuruhusu kwamba uweze kukibadilisha aidha kwa kuomba, omba kwa nguvu kwa bidii. Aombaye hupata kupewa abishaye hufunguliwa eh mume Mungu kama kuna kitu tunaona hakiendi sawa inawezekana labda chichuti kile inawezekana njia zako labda kula kwako kumepinda kule watu ambao Mungu kula kwao ulikuwa kubaya lakini Mungu akawabadilishia akawapa kula kwa kushiba na kusaza eh hakuna kitu kilichoandikwa juu ya mawe mbele za Mungu moja kwa moja Mungu hakuna kitu ambacho kinaushinda Mungu katika kubadilisha kwa kwa ajili ya watu wa mtafutao. Na na yeye alisema hiyo hoja. Eh kuna vitu Mungu anavichagua kwa ajili ya makusudi yake wakati makusudi mengi ya Mungu hii ni conclusion zinazifanya hayafanani na mapenzi ya wanadamu. Anasema njia zangu zii juu sana. Isaya mlango wa 55. Kikadhazia. 
Anasema njia za Mungu zijuu kama vile juu ambavyo ndingu zimeinuka juu ya dunia hivyo hivyo ndivyo njia za Mungu zio juu za manadamu. Wewe ungetamani njia zako zipite hivi 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 Mungu unakuta mpitisha za kwake. Ni vizuri tuwe na tabia ya kupendezwa na njia za Mungu na zile ambazo zinaweza kubadilika kwa mapenzi ya Mungu lakini kwa maombi ya manadamu tu ombe. Hali unazopitia njulisha Mungu. Mpetali Tika magoti ya kwenye siri ya kumbe mungu wa. Yesa kawabia mitume ya wale. Alema, ya wale kumuna, 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 hata sasa wambia wapa jambu roti. Yani na washanga, niko hapa, na wambia retini maumbenu, hamu ombi, petro kwa. Hata sasa wambia wapa roti. Sama wambeni, chuchotu mutakaji wa umba ni tatenda, kwa jeno tukufuwa baba. Eh. Kwa hiyo ujumbe ambao nimetamani ufike na una kama na, na ulazimisha una mimi mwenyewe kama vile una kama vile una namna fulani unapungua enzi ya ufikisha nipo taka ni kwamba mambo ambayo unaona yanaendelea kuna watu wengine Mungu ameumba kaweka kwenye viti vya juu bivika kama ukupata vile wakati mwingine hivi eh Bila sema kuridhika na utaua kwa fasi. Yeye ni ridhika. Inawezekana wewe uko maeneo uko sehemu ya kazini. Unaona wenzako wote wamepanda wa vyeo, wanasafiri, wako wapi, wameteuliwa, wameenda wakati mwingine. Ni mapenzi ya Mungu kwamba ukae katika nafasi hiyo kule nyingine bora zaidi ka kuandalia, kuna vipawa vingine vikubwa zaidi ka kuandalia. Kwa mfano hawezi akakuteua akakupeleka kwenye vyeo labda ngauzi ya kitaifa kama nataka akupe kazi ya neno lake la uzima bila haiwezi kana lazima hapo utakaa pembeni wengine wataenda ukisubiri jukumu lako eh vile vya kubadilikwa kwa kubadilishwa ngombe Mungu ile visibadilika mshukuru Mungu eh ridhika shukuru Mungu Hadi wewe maisha haya sio muda mrefu sana. Eh. Sio maisha mrefu mrefu sana. Kuna watu ambao walikuwa na viti vikubwa sana sasa hivi hawapo na hizo familia zishafutika kabisa. Eh, zamani kabisa hawapo tena lakini kuna wakati walikuwa naonekana wako juu karibu na bingu. Lakini leo hii wamefutika hata historia yao haitambui. Hai haiwajui. Kila mtu wakati mwingine na majira yake. Baba Mungu tunakushukuru kwa ajili ya neno hili. Nakushukuru kutujulisha kwamba kuna kazi ulizoweka wewe mkono wako kachagua mwenyewe na pia katika kwamba kwetu kuna vitu tunaweza kwa tukakuomba kwa mbadilisha kwa mpenzi hapo lakini kwa umma zako kwa tufundishe kuelewa hiko. Naomba baraka zako zikamtane na watu wako leo. Na wote walio kumbali Mungu kawaguse na walio karibu. Eh Mungu mamlaka na nguvu na sifa na tukuzika zako milele na milele. Mzizi wako roma yako kawe pamoja na sisi katika afya njema. Hali kitaifa hili amani yako ikaendelee kutawala. Ika ni amani Mungu sio kwa ajili ya wanadamu ni kwa ajili ya utukufu wako kwanza na, na, na wanadamu wako. Tunashukuru baba katika jina la Mungu baba na wana wa mtakatifu na mimi na yote. Amen.